Una luce intensa si diffonde dalle finestre di un ristorante aperto fino a tardi, illuminando la strada deserta con angoli nitidi e ombre profonde. Il locale è quasi vuoto, solo quattro persone sono visibili, non c'è porta, nessuno può entrare o uscire. Una coppia è seduta al bancone, sono insieme ma non lo sembrano, che fanno lì e in silenzio. In ottamboli di opera ha un'atmosfera pessimista ma reale. Ci fa incuriosire ad una scena lontana da noi nel tempo e nello spazio, ma intimamente vicina. Sono gli anni 40 a New York, una città terrorizzata dalla seconda guerra mondiale e in cui si pensa da un momento all'altro possa avvenire un attacco. La notte è spenta, è ferma e la luce è come se fosse quella di un set di un film, con i protagonisti al suo interno. Molti dei dipinti di Hopper raffigurano persone spesso sole che sembrano distanti, distaccate dal loro contesto e dagli altri. C'è scarsa interazione o, come in ottambuli, le relazioni sono molto ambigue. Se proviamo ad immaginare una storia in questi dipinti, qualcosa ci ferma perché sono come in un film. Forse una singola immagine non può raccontare tutto. Hopper prende molto dei film noir del periodo, per lui il nostro deve essere un lavoro da investigatori, dobbiamo scoprire il contenuto un dettaglio alla volta. Come pittore realista, Hopper ha probabilmente usato elementi delle strade di New York come ispirazione per la scena di Nottamboli, tuttavia l'ambiente è stato costruito attentamente mescolando elementi da diverse località. Per molti anni gli storici hanno cercato di capire in che angolo della città questa scena fosse stata ambientata, sulla base anche di indizi dati dall'artista. La realtà è che non esiste se non nel quadro. Le forme degli edifici sono semplificate, i negozi hanno vetrine vuote e la strada è deserta. Questi dettagli compositivi permettono alla grande finestra e al bancone del ristorante di dominare la scena. Nel frattempo la luce intensa da una singola fonte crea un contrasto con lo sfondo scuro, attirando la nostra attenzione sull'ordine dell'interno. Diversi elementi si uniscono per creare una sensazione di tensione e di disagio. Le persone nel ristorante, confinate nella scatola di vetro, sembrano remote e inaccessibili, come dei pesci in un acquario e naturalmente contribuiscono a dare una sensazione di incertezza e di solitudine all'intera scena. È difficile stabilire una connessione emotiva con i personaggi o con il luogo dipinto. A differenza di altri artisti contemporanei noti per le rappresentazioni sentimentali dell'America degli anni 40, Hopper conferisce nelle sue scene quotidiane una profondità psicologica. Questo stile sobrio è caratteristico di Nottamboli e la rende, per me, una delle opere più inquietanti dell'artista. I tratti spigolosi dell'uomo e della donna emergono grazie alla luminosa illuminazione fluorescente che arriva dall'alto. Pur essendo collocati a destra dell'opera, sono al centro della nostra attenzione. Siedono vicini, ma c'è scarso segno di comunicazione tra di loro e la loro relazione è avvolta da una aura di ambiguità. La donna fissa un pezzo di carta, l'uomo mostra un'espressione preoccupata, mentre sono immersi entrambi nei loro pensieri. Opera e la moglie sono i soggetti del quadro, lo sono sempre perché lei è così gelosa da non permettere ad altre donne di posare per lui. La loro relazione è esattamente come quella fra i due, in ogni opera, in ogni momento della loro vita quotidiana. Con i suoi capelli ramati, il vestito rosso e il rossetto dello stesso colore si configura la donna come il punto focale della composizione e forse è una metafora di come anche il successo di Hopper sia dovuto alla moglie, anche se lui a parole, si dice abbia sempre fatto fatica ad ammetterlo. Lei è un artista che lo introduce quarantenne e dopo mille delusioni al mondo dell'arte che lei frequenta e che gli permette quindi poi di avere successo. Bilanciando la disposizione delle figure intorno al bancone di legno, l'uomo elegantemente vestito che ci mostra le spalle è particolarmente enigmatico. Hopper, che anche per lui ha studiato se stesso come modello, lo ha dipinto con abilità immergendolo in penombra. La luce che accarezza il suo viso e la schiena, la postura leggermente curva e la gestualità disinvolta con il vetro si combinano per creare un ritratto molto convincente di una figura solitaria e di passaggio. Sta leggendo un giornale e sembra che accanto a lui ci fosse qualcuno a casa del bicchiere vuoto lasciato sul bancone proprio lì vicino. Il cameriere in bianco ci colloca in un tempo e in un luogo molto precisi. Il cappello e la giacca bianca sono infatti caratteristici degli anni 40 in America, insieme all'attrezzatura del bar, che include grandi dispenser di metallo e un set classico con zuccheriera e saliera. Non ci crederete, ma lo studio per la realizzazione di questi particolari è stato così meticoloso che abbiamo decine di disegni preparatori con indicazioni sulla posizione e la forma di ogni dettaglio, inclusa la saliera. Il cameriere dà l'impressione di essere impegnato, ma le sue mani sono nascoste e la figura, come le altre, si trova in una posizione curiosamente statica. 
Sappiamo che si sta muovendo, ma siamo anche consapevoli che in quell'istante nell'opera lui è fermo, come appunto in una fotografia. Hopper crea un contrasto incredibile tra il paesaggio della strada, che rimane in penombra, e il bar-ristorante che invece è super luminoso. Il tono è piatto, attenuato negli interni e a me suggerisce l'effetto di una illuminazione dall'alto che forma delle ombre triangolari sul pavimento in primo piano. Nella sala da pranzo ci sono tre sgabelli occupati. La semplicità dell'ambiente serve principalmente a mettere in risalto il senso di isolamento. Dal punto di vista della composizione le forme ellittiche e regolari rinforzano le linee decise dal davanzale e dal bancone. E l'idea degli sgabelli vuoti ci fa pensare che durante il giorno lo stesso posto possa assumere, in un certo senso, un aspetto completamente diverso, con tutte le sedi occupate, le persone che entrano ed escono e le strade di New York piene di gente. Ma non in quel momento, quando tutto tace e solo in pochi vivono di notte. L'influenza dell'esperienza di Hopper come illustratore e designer commerciale emerge sia nella geometria decisa delle forme che nello stile grafico del dipinto. Ad esempio il nome del ristorante è presentato con un carattere serif classico, come se fosse scritto a mano. Potrebbe essere di fantasia o potrebbe essere un vero locale newyorkese, ma in ogni caso aggiunge un tono di identità al ristorante e trasforma il luogo da anonimo a riconoscibile. La tavola calda dalla forma triangolare domina la composizione occupando due terzi della tela. La facciata è in stile art déco e presenta ampie lastre di vetro intervallate da alcune strutture verticali. L'idea è che si entri probabilmente da una porta, che non si vede sulla destra, e che la porta non sia quindi nell'inquadratura. Ma questo non inserirla rende ancora di più la sensazione di acquario e dà a noi l'idea di poter spiare le vite dei protagonisti. Il marciapiede delle facciate dei negozi bilancia nel lato sinistro del dipinto che in effetti se non fosse per le architetture darebbe una sensazione di vuoto totale. Dal punto di vista prospettico le linee del davanzale e del tetto vanno di proposito verso un punto oltre il lato sinistro dell'immagine. Tuttavia se si osserva l'opera con attenzione si notano delle leggere distorsioni come nella rappresentazione della parte superiore del bancone in legno. Queste contribuiscono a creare un'atmosfera di disagio. La fila di negozi sulla sinistra, con finestre e porte molto semplici a forma di rettangoli, fa da barriera, come se fosse lo sfondo del quadro, ma al tempo stesso il suo limite. Per capire il perché di queste scelte bisogna fare un passo indietro e conoscere il contesto in cui Hopper lavora e un po' di più della sua vita. Nasce proprio nello stato di New York ed è il primo figlio di una coppia di devoti battisti. Studia alla New York School of Art sotto la guida del pittore realista Robert Henry che lo incoraggia a dipingere soggetti tratti dalla vita di tutti i giorni. Nonostante due visite a Parigi dove è affascinato dagli effetti di luce degli impressionisti, non è certo se questi abbiano influito sul suo stile. Fino al 1923, anno di una delle sue più importanti vendite, quella dell'acquerello intitolato La Mansarda, la principale fonte di reddito di Hopper è il suo lavoro come illustratore commerciale. Nel 1924 però inizia a dipingere a tempo pieno, si concentra in modo ossessivo sugli effetti della luce e dipinge edifici illuminati dal sole e paesaggi marini attorno a Cape Cod, dove lui e la moglie Josephine, o per lui semplicemente Joe, hanno una casa estiva. Il suo stile distintivo e le connessioni della moglie da quel momento in poi gli garantiscono la fama, soprattutto con opere come Tavola Calda del 27 e Sole del Mattino del 52. In realtà la sua pittura subisce poche variazioni nel corso della sua carriera, nonostante l'ascesa dell'espressionismo astratto in America. E questo, se da una parte lo fa rimanere indietro rispetto alle correnti artistiche americane degli anni 50 e 60, gli garantisce in fin dei conti anche di poter mantenere la propria identità e di rimanere unico nel tempo. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag Arte Club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Durante il periodo di massimo splendore dei film di Hollywood, Hopper dipinge in un contesto ricco di film indimenticabili in bianco e nero e spesso tratti dai romanzi polizieschi di autori celebri. E lui è un appassionato spettatore. Crea quindi dei paralleli tra le sue opere e i primi capolavori del cinema noir, che con le loro luci drammatiche, angoli di riprese insoliti e un'atmosfera carica di tensione e di riflessione, ricordano in effetti i suoi stessi quadri. Questa stessa atmosfera di disagio è presente anche in molte altre sue opere famose, come Gas. A prima vista la scena sembra poco minacciosa, un uomo opera in una stazione di servizio, tuttavia l'immagine, attentamente composta con la sua figura solitaria, lo sfondo fatto da alberi scuri al crepuscolo, la strada deserta e l'assenza totale di automobili, emana 
un'immobilità inquietante. Come in molte altre opere di Hopper c'è un'atmosfera di malinconia che continua a risuonare. Ed è proprio questa atmosfera malinconica che ha fatto diventare Hopper uno degli artisti americani del Novecento più interessanti e, a dire il vero, uno dei pittori più celebri della vita moderna. Hopper infatti è famoso soprattutto per le scene quotidiane che esplorano sentimenti universali di solitudine e di isolamento. E se anche tu come me ami osservare e scoprire le opere d'arte che hanno fatto la storia, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Inoltre ti suggerisco di dare un'occhiata al mio video su come analizzare un'opera d'arte. Grazie e alla prossima!